so look at this the view that's oh my god hello good people this is tibro and welcome to my another vlog so atske amra aschi kapashiate kapashiar ekta oitihashik jayga dordoria jekhan theke belong kore hocche bangladesher prothom pradhan mantri jonob tajuddin ahmed উনি হচ্ছে কাপাশিয়ার সন্তান কাপাশিয়া আর উনি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী আমরা এখন আসছি তার বাড়িতে যাব সেই জন্য আমরা এখন রাস্তায় আসি মানে অন্ধবে এর ওনার বাসা ঢোকার আগে আমরা একটু সুন্দর একটা জায়গা পাইছি সো আমরা এখানে একটু দাঁড়াইছি একটু ছবি টবি তুললাম সো এখন আমরা এখান থেকে রওনা দেবো তার বাসার উদ্দেশ্যে সো যতদূর আমরা জানি যে উনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন খুবই খুবই সাধারণ জীবনযাপন করতেন সেটা তার এলাকাবাসী যারা আছে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ সেটা জানে এবং তার বাসায় আমরা একটা প্রধানমন্ত্রীর বাসা হিসাবে যদি চিন্তা করি তাহলে মনে হয় যে অনেক বড় একটা রাজকীয় প্রাসাদ থাকবে অনেক ফ্যাসিলিটিস থাকবে বাট আমি যতদূর শুনছি একদমই সাদা মাটা একদম খুবই সিম্পল লাইফ লিড করতেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ সো আমরা কীরকম সাদা মাটা জীবন উনি লিড করতেন ওনার বাড়ি ঘরের পরিবেশ কীরকম সো ওইগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করব। ওকে সো কথা না বাড়ি আমরা চলে যাব ডিরেক্ট ওনার বাড়িতে আমরা এখন চলে আসছি জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ স্যারের বাসায় উনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান প্রধানমন্ত্রী এজাই সেইট বিফোর সো আমরা এখন ওনার মূল বাড়ির ভিতরের দিকে যাব তো ওইখানে কি কি আছে বা ওনাদের বিল্ডিংগুলো আবার ওনার যেখানে থাকতো ওই সময়টায় তখন ওইখানে কি কি আছে ওইগুলো আপনারা তো এখন দেখাবো সো লেটস গো আমরা বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে ভিতরে আসছি আমরা কিছু সিনেমাটিক শট নিয়েছি বা একটু ভিডিও আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কিছু ইন ডিটেল শট আমরা নিয়েছি যেগুলো হচ্ছে আমরা একটা আপনাদের এখন দেখাবো এরপরে যাব হচ্ছে আমরা মূল ডিটেলিং ভিডিওতে সো আগে সিনেমাটিক পার্ট টুক এনজয় করেন দেন হচ্ছে আমরা ডিটেল ভিডিওতে যাব
এটা হচ্ছে একদম তার বাড়ির সামনের পাশটা তা অনেকটাই এখনও সুন্দর দেখতে এবং এখানে হচ্ছে কিছু ইনফরমেশন দর্শনার্থীদের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে যারা এসে যে এখানে একটা বোর্ড আছে যেখানে দেখা হচ্ছে এক নজরে বঙ্গতাজ তাজুদ্দিন আহমেদ মানে ওনার সমস্ত ইতিহাসটা উনিশশো উনি জন্মগ্রহণ করেন তেইশে জুলাই উনিশশো পঁচিশ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন তেসরা নভেম্বর উনিশশো পঁচাত্তর সো জাতীয় চার নেতা চার নেতার এক নেতা অবশ্যই উনি সো এর মধ্যে ঘটে যাওয়া তার সাথে প্রত্যেকটা ইনসিডেন্টের বর্ণনা এখানে দেওয়া আছে যারা এখানে আসবেন তারা এরকম একটা বোর্ড এখানে দেখতে পাবেন যেখানে যেখান থেকে আপনারা সমস্ত ইনফরমেশনগুলো নিতে পারবেন তাছাড়া এখানে হচ্ছে ওনার সম্পর্কে কিছু মানে কিছু মন্তব্য ছোট একটা কোর্স বা কন্টেন্ট এখানে আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রাচীন কাপাশিয়া উপজেলা এবং কাপাশিয়া উপজেলা গাজীপুর জেলা কাপাশিয়া উপজেলা সম্পূর্ণ ম্যাপটা এবং কোথায় কী আছে কয়টা করে হসপিটাল কয়টা কটা সংখ্যা এভরিথিং ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে আছেন এটা এটা হচ্ছে আমাদের গাজীপুর জেলা এটা হচ্ছে আমাদের গাজীপুর জেলার ম্যাপ এখানে হচ্ছে পুরো গাজীপুর জেলাটাই দেওয়া আছে बागान मत गागने এই হচ্ছে সেই বাগানটা বাগান বলতে গাছ অনেক সারি সারি গাছ আছে এখানে এটা ঠিক বাড়ির পিছনের দিকে এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখা যাচ্ছে আম গাছ আম গাছই বেশি আম গাছ আছে নারকেল গাছ আছে কিছু কাঠের গাছ আছে আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখে ঠিক বাড়ি বাড়ির আমি মাপটা দেখে যা বললাম বাড়ির চারপাশে কিন্তু কোনো দেয়াল দ্বারা মানে আবদ্ধ করা নেই তো আপনি বাড়ি থেকে একদম ডিরেক্টলি যেরকম সবুজ ধানের জমি দেখতে পারবেন ওই যে ওই পাশে যেগুলো দেখা যাচ্ছে ওইগুলো হচ্ছে আমাদের ভালো ঐতিহ্য গজারি গাছ বা গজারি বল তার পাশে সমস্তটাই গজারি বল দেখছি তো মাঝখান দিয়ে এরকম কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে হচ্ছে ধানের চাষ করা হয় এই তো আমরা একটু ভিতর দিকে যাই এটা হচ্ছে বাড়ির ভিতরটার দিক উনিশশো সালের তেইশে জুলাই আমাদের বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনক তাজুদ্দিন আহমেদ এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এটা হচ্ছে কাপাশিয়া উপজেলার দরদরিয়া গ্রামে এখানে হচ্ছে ওনার শৈশব কাটে উনি এখানেই বড় হয়ে আমাদের কাপাশিয়া দিয়ে পড়াশোনা করে দেন হচ্ছে ঢাকার দিকে যায় তা এই বাড়িটা আসলে দেখতে আপনার বুঝতে পারবেন যে তার লাইফটা কতটা সিম্পল ছিল মানে কতটা সিম্পলিসিটিতে সে থাকতো আর সবাই বলে যে এই বাড়ির আশেপাশে দেখবেন আপনি কোনো মানে বাউন্ডারি বা কোনো রকম দেয়ালের কোনো অস্তিত্ব নাই সে মানুষজন এখানে যার ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছে সে প্রবেশ করতে পারে আই থিঙ্ক এটা তার উদারতার একটা উদাহরণ আর তার সম্পর্কে আসলে নতুন করে বলার কিছু নেই তার সম্পর্কে অলরেডি সবাই অনেক কিছু জানে বারবার নির্বাচিত ওনার সুযোগ্য ছেলে জনাব তানজিন আহমেদ সোহেল তাজ আমাদের এক্স স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এবং তার মেয়ে সিনেমা হোসেন রিমি হচ্ছে বর্তমান সংসদ সদস্য আমাদের কাপাশিয়া চার আসনে সো এটা ছিল হচ্ছে তাদের পৈতৃক বাড়ি এবং এখানে হচ্ছে ওনারা বড় হয়েছে আর তো এই বাড়ির এখানে আমার চারপাশে চারটা ঘর দেখা যাচ্ছে তাছাড়া ওই পাশে আরও দুটা ঘর আছে যে যার মধ্যে একটা হচ্ছে মানে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে অনেকটা জাদুঘরের মতো যখন ওই দিকে যাব এটা হচ্ছে বাড়ির একদম ঢুকার শুরুর দিক এখান দিয়ে হচ্ছে ওনার বাড়িতে ঢোকা হয় ঢুকতে ওনার বাম পাশে একটা ছোট এরকম যে ঘরটা দেখো এই ঘরটার নিতে এই ঘরের ভিতর হচ্ছে যে আমরা যতদূর জানি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রত্যন্ত এলাকায় যেসব কিছু কিছু সরঞ্জাম এদিকে ব্যবহার করা হয়তো যেগুলো হচ্ছে ধ্বংসাবশেষ এখন এই ঘরের ভিতরে আছে এগুলো অনেকটা জাদুঘরের মতো ব্যবহার করা হয় বাট এই ঘরটা এখন তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে যার কারণে আমরা হয়তো আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না বাট যখন যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে অবশ্যই সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো 
বাড়ির সামনের পরিবেশটা একদম গ্রাম্য একদম গ্রাম্যভাবে সাজানো বাট অনেক সুন্দর অনেক ফুলের গাছ গাছ দিয়ে তাছাড়া অনেক পুরোনো গাছ এখানে ফুল এখানে রয়ে গেছে বর্তমান যে সংসদ সদস্য মাননীয় সিমিন হোসেন রিমি ওনার পৈতৃক ভিটাইটা যদিও ওনার এখন মানে রাজনৈতিক কারণে অনেক দূরে থাকেন বাট প্রত্যেক সপ্তাহে বা মাসে দু একবার ওরা এখানে আসে তার বাবার ভিটাতে সো এটার পরিচর্যা খুব ভালোভাবেই হচ্ছে সোফার বিউটিফুল থিং একদম মূল বাড়ির সামনে বাড়িটা যতটুকু এরিয়া মানে বাড়ির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতটুক এরিয়া ঠিক ততটুক এরিয়া নিয়ে তার অপোজিটে একটা পুকুর একদম এই পাশ থেকে ওই পাশ পর্যন্ত বাড়ির যে এরিয়াটা পুরোটোর সামনে একটা বিশাল বড় পুকুর রয়েছে তো এই পুকুরটা পার ভাদনও নেই বাড়িটাতে কোনো ঘাটের ব্যবস্থা নেই বাট এখানে এটাতে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ পানি আছে বাট আপনি এখানে চাইলে পাশে বসে কিছুক্ষণ বা ভালো সময় পার করতে পারবেন যদি এখানে আসেন আপনি ভিডিওতে হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন যে পুকুরটা দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে পুকুরে চা পুকুরের পুরো পাশটাই গাছ দ্বারা রেস্ট হচ্ছে চার পাশেই গাছ বা সারি সারি নারকেল গাছ দ্বারা আচ্ছা আর পুকুরের ওই পাশে হচ্ছে একটা লিচু বাগান আর হচ্ছে ওনার বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকতে শুরুতে হচ্ছে দরদরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আপনারা যারা এখানে আসতে চান তাদের জন্য ইনফরমেশান যদি দিয়ে রাখি মানে এখানে আসতে যারা চান তারা হচ্ছে ঢাকা থেকে সরাসরি বাস যোগে আপনারা হচ্ছে কাপাশিয়া অথবা আমরাইত বাজার চলে আসতে পারেন সেখান থেকে সিএনজি নিয়ে বা অটোতে করে বেশ কিছুক্ষণ লাগবে আট দশ কিলোমিটার ভিতরে আসলে হচ্ছে দরদরিয়া গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে হচ্ছে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদের বাড়ি বললেই যে কেউ আপনাদেরকে চেনাই দিবে সো এখানে আসতে পারবেন দিস ইজ ইট এই ছিল বাংলাদেশের প্রধান প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব বঙ্গতাজ তাজুদ্দিন আহমেদের বাড়ির কিছু শর্ট আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্য মতো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যতটুকু পেয়েছি কি পারি না সেটা তো ভিডিওতেই দেখতে দেখতে পাইছেন তো এই ভিডিও আজকে এই পর্যন্তই আর কাপাশিয়ার মানুষ হিসেবে এরকম একটা জায়গায় আসতে পারলে আসলে ভিতরে একটা অন্যরকম আনন্দ কাজ করে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট অনেক বড় গ্লোরি যে বাংলাদেশের প্রধান প্রধানমন্ত্রী আমাদের কাপাশিয়া থেকে বিলং করে তো এটা তো এমনিতেই একটা অনেক বড় ইস্যু তো এই ভিডিওতে আজকে এই পর্যন্তই বিদায় নিব এখান থেকে আমি এখনও তাজুদ্দিন আমাদের বাড়ির সামনে আছে এখান থেকে বিদায় নেব দেখা হবে নেক্সট আরেকটা ব্লগে টিল দেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আশা করি আর অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আর প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব অন মাই চ্যানেল অ্যান্ড অবশ্যই আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লেগে থাকলে শেয়ার করবেন বেশি গেলে যারা কাপাশি এতে আছেন বা গাজীপুরের আছেন তারা শেয়ার করে থাকবেন বিকজ এরকম জিনিস সারা বাংলাদেশের সবাই জানুক আমরা হচ্ছে আপনারা হচ্ছে না আশা করি সো যদি সম্ভব হয় আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন আর অবশ্যই লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ